দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন লাইভ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সালিজুল চৌধুরী দর্শক লাইভ সারা দেশে আপনারা সাধারণত আলোচনা করে থাকি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আজকেও আমাদের সেই আলোচনায় অংশ নেবেন আমাদের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের সহকর্মীরা তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি আজকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর প্রধান প্রধান শিরোনাম শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ প্রতিদিন তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে ভোটে আওয়ামী লীগ উৎকণ্ঠায় বিএনপি তৃণমূল ঐক্যেশুর নৌকা জেতাতে মাঠে সবাই তবু একক প্রার্থী তালিকার চেষ্টা করছে বিএনপি এরপরে রয়েছে মন্ত্রী সভাকে বিদায় জানালেন প্রধানমন্ত্রী প্রতিবন্ধীদের মেধা শক্তি কাজে লাগাতে হবে গতকাল যে প্রতিবন্ধী দিবস ছিল সেখানে প্রধানমন্ত্রীর যে কোর্টটা সেটা বাইট করেছে এবং প্রার্থীতা ফিরে পেতে ইসি কে 82 জন যে আজ শুনানি চলছে দ্বিতীয় দিন সেটা নিয়ে তারা করেছে ভোটের গরম এবার উচ্চ আদালতে এমনটিও আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন তাদের প্রধান শিরোনামে এবং আরেকটি শিরোনাম তারা করেছে যে জাতীয় পার্টিতে হঠাৎ মহাসচিব হলেন মশুর রহমান রাঙা কালের কণ্ঠ আছে কালের কণ্ঠ তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে অন্যান্য পত্রিকার মতো এই নির্বাচন নিয়ে যে হাওলাদার বাদ রাঙা জাপার মহাসচিব বিএনপির ভোটে টিকে থাকা নিয়ে শঙ্কা এরপরে রয়েছে মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীদের বিদায় জানালেন প্রধানমন্ত্রী নতুন মন্ত্রী সভায় কে আসবে জানি না এমনই একটি কোট কোট তারা করেছে এবং এছাড়া নায়কও দুর্নীতি মামলা নির্বাচনের পর সাক্ষী পাঠাতে চায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা এমন একটি শিরোনাম তাদের আছে এছাড়া আপিল বিভাগের যে শুনানি চলছে সেটা নিয়েও আছে যে ইসিতে 82 জনের আপিল এরপরে আমার হাতে রয়েছে প্রথম আলো প্রথম আলো তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে বিএনপির বাদ 141 জন আওয়ামী লীগের 3 জন তারপর আছে বিএনপি শরীকদের অপেক্ষা বাড়ছে আসুন সমঝোতা ভোটেলে এই নাটক জমে জাপার অশুভ শক্তি তৎপরকে দায়ী করলেন নতুন মহাসচিব এমন একটি শিরোনাম তাদের আছে এরপর দৈনিক যুগান্তর তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে একাদশ জাতীয় সংসদ নিয়ে যে প্রার্থীতা পেতে 84 আপিল গতকাল যে প্রথম দিনে বাদ পড়েছে যাদের শুনানি চলছে 81 জনের সেটা তারা করেছে এবং এরপর আছে যে প্রতিবন্ধী দিবসে প্রধানমন্ত্রী যে ব্যক্তি যে চাকরিতে অনগ্রসরদের জন্য নীতিমালা হচ্ছে এমন একটি প্রধান শিরোনাম তারা করেছে এবং অবশেষে পদ হারালেন রুহুল আমিন হাওলাদার জাতীয় পার্টির যে মহাসচিব ছিলেন পদ হারালেন সেটা অন্যান্য পত্রিকার মতো তারাও প্রধান শিরোনাম করেছে যে তার পরিবর্তে নতুন মহাসচিব মশুর রহমান রাঙা এরপর আমার হাতে আছে দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক ইত্তেফাক তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে ইসিতে বাতিল কৃতদের ভিড় প্রথম দিনে 82 আপিল চাকরিতে প্রতিবন্ধীদের রক্ষায় নীতিমালা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী গতকাল যে প্রতিবন্ধী দিবসে একটি বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে কোট করেছে তারা যে শেখ হাসিনা নির্বাচনী জনসভা 10 জেলায় এমন একটি তারা শিরোনাম করেছে এরপরে আছে সরকারের হাত থাকলে হাওলাদার বাদ পড়ে কিভাবে ওবাইদুল কাদের এমন একটি শিরোনাম তারা করেছে ভিকারুননেস সানুন স্কুলের ছাত্রী আত্মহত্যা এমন একটি শিরোনাম আছে এরপর আছে সমকাল সমকাল তাদের প্রধান শিরোনাম করেছে এত মনোনয়ন বাতিল কেন এমন একটি শিরোনাম তাদের আছে আওয়ামী লীগ সস্তি বিএনপি এর অভিযোগ নাকচ আপিলের দিকে তাকিয়ে বিএনপি জোটের প্রার্থীরা তুচ্ছ কারণে কারো মনোনয়ন যেন বাতিল না থাকে এমন একটি নির্বাচন কমিশনের যে নির্বাচন কমিশনের মতামত দিয়েছেন বিশ্লেষকরা তাদের একটি মতামতকে তারা কোট করেছে প্রার্থীতা পেতে ইসি কে আপিল 84 জনের এমন একটি তারা শিরোনাম করেছে এবং অন্যান্য পত্রিকার মতো জাতীয় পার্টির যে মহাসচিব কে দল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে সেটাও আছে এবং তার স্থলে বিশিষ্ট হয়েছে মশুর রহমান রাঙ্গার তেমনই একটি শিরোনাম আছে আমার কাছে তো লাইভ সারা দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোর প্রধান শিরোনাম ছিল আমার কাছে এখন এ পর্যন্তই এবারে আমরা একটি নিচে বিজ্ঞাপন বিরতি বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার আমরা ফিরে আসব আমাদের অনুষ্ঠানে দর্শক বিরতির পর আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন লাইভ সারা দেশে দর্শক দেশ জুড়ে নির্বাচনী হাওয়া বইছে সব জায়গায় ডামাডোল বইছে নির্বাচনী আমরা এর আগেও ছিলাম যে জাতীয় পত্রিকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আমরা দেখলাম যে যেখানে নির্বাচনের বক্তব্যগুলোই বেশি প্রধান শিরোনামে এসেছে এরপরও আমি যদি জানাই যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই যেটা অভিযোগ করছে বিএনপি যে তাদের টার্গেট করা হয়েছে হেভিওয়েটদের 50 দিন জনের মধ্যে তাদের যেন নির্বাচনে সেভাবে অংশ গ্রহণ না করা হয় সেটা দিয়ে বা বিভিন্ন রকমের অভিযোগের মধ্য দিয়ে চলছে এই নির্বাচনী হাওয়া তারপরেও বেশ জমে উঠেছে কিন্তু একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর মাত্র 30 ডিসেম্বর যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় আর মাত্র 25 দিন বাকি রয়েছে নির্বাচনের 
এর মধ্যে এক একে আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়েছে প্রধান রাজনৈতিক দল তাদের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দিয়েছে এবং মনোনয়নপত্র দেওয়ার পর প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশন সেটা যাচাই বাছাইয়ের পর প্রার্থীরা বাতিল করেছে আজকে দ্বিতীয় দিন হবে যে প্রার্থীদের উপর শুনানি গতকালই এই প্রার্থীদের মধ্যে 84 জনের প্রথম দিনই আপিল করেছেন আজ দ্বিতীয় দিন এবং তৃতীয় দিন পর্যন্ত হবে এরপরে দুই দিন আপিল দায়েরের শেষ তিন দিনে এই বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে তো এই ছাড়াও আমরা যদি দেখি যে পত্রিকাগুলো তাদের প্রধান শিরোনাম যেটা করেছে যে ভোটের আওয়ামী লীগের উৎকণ্ঠায় বিএনপি তৃণমূলের ঐক্যের সুর নৌকা জেতাতে মাঠে সবাই এবং তবু একক প্রার্থী তালিকায় চেষ্টা করছে বিএনপি বিএনপির ক্ষেত্রে সব সময় বলা হয়েছে যে ঐক্য নির্বাচন থেকে তাদের অনেকটা হুমকি দিলেও তারা আছে নির্বাচনে এবং ওবাইদুল কাদের গতকাল এক এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন যে বারবার হুমকি দিল নির্বাচন থেকে যেন বিএনপি কিংবা ঐক্য ফ্রন্টের যারা আছেন তারা সরে না যায় এমন একটা আহ্বান জানিয়েছেন এছাড়া আমরা দেখছি যে গতকাল রিজবি আহমেদ সিনিয়র মহাসচিব যুগ্ম মহাসচিব তিনি বলেছেন যে সরকারের আক্রোশের শিকার হয়েছে বিএনপি সহ ঐক্য ফ্রন্টের নেতারা যার ফলে তাদের কিন্তু মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে 50 জনেরও বেশি যদিও আওয়ামী লীগ থেকে বলা হচ্ছে যে নির্বাচনের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনই এক্তিয়ার রাখে এই বিষয়ে আসলে আওয়ামী লীগ কিংবা সরকার কোনো রকম মাথা ঘামাচ্ছেন না আরেকটি খবর যদি আমরা জানতে চাই যে প্রত্যেকটা পত্রিকায় হয়েছে যে জাতীয় পার্টির যে महासचिव রুল আমিন হাওলাদার তাকে সরিয়ে নতুন যে महासचिव করা হয়েছে মশুর রহমান রাঘা তাকে এবং তিনি সোমবার বিকেলে রাজধানীতে চেয়ারম্যান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের রাজনৈতিক কার্যালয়ে একটি ব্রিফিংও করেছে যে বলা হয়েছে যে জাতীয় পার্টির যে মহাজোটের সঙ্গে নির্বাচনে করবে এবং তবে কতগুলো আসন পাচ্ছে সে বিষয়ে আসলে এখনো নিশ্চিত নয় দর্শক আমরা এবারে কুমিল্লায় যাব কুমিল্লা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী সাদবানী হক হক তিনি এখন যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সঙ্গে সাদমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন লাইভ সারা দেশে আসলে আপনি তো আছেন গতকালও নির্বাচনের বিভিন্ন বিষয় জানিয়েছেন তো আজকে আসলে কুমিল্লার নির্বাচনী কি খবর আছে আপনার কাছে জহুর আপনাকে ধন্যবাদ আমি একটু শুরু করতে চাই নির্বাচন প্রসঙ্গে এখানে আমরা কুমিল্লায় ঘুরে যেটুকু একটা বিষয় আমাদের সামনে আসছে সেটা হচ্ছে তরুণ ভোটার এই কুমিল্লার 11টি আসনে এখন পর্যন্ত 5 লাখেরও বেশি এবারে নতুন ভোটার হতে যাচ্ছেন এমন তরুণদের সংখ্যা রয়েছে আমরা সেই হিসাবটা পেয়েছি এটা খুব স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু খুব বড় একটা ফ্যাক্টর হতে যাচ্ছে তো এই বিষয় নিয়ে একটু কথা বলতে চাই এই আয়োজনে আমার সাথে যুক্ত হচ্ছেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাই বাদলু আমরা তার সাথে একটু কথা বলতে চাই যে আসলে এই তরুণ প্রজন্ম এই তরুণ ভোটারদেরকে নিয়ে আসলে তাদের ভাবনাটা কি এক একটি বড় রাজনৈতিক দল হিসেবে তারা আসলে কি পরিকল্পনা করছেন সেটাই তার সাথে কথা বলে জানবো জনাব বাবলু আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে আপনি একটু বলবেন আমরা আসলে গত দু তিন ধরে কুমিল্লায় ঘুরে দেখছিলাম যে আপনাদের এবার তরুণ ভোটার একটা বড় ধরনের ফ্যাক্টর সেটা আপনারাও নিশ্চয়ই স্বীকার করেন এবং আমরা দেখছিলাম যে আপনাদের বিরোধী পক্ষ বিএনপির জায়গা থেকে তারা কিন্তু ধীরে ধীরে তরুণদেরকে নিয়ে কিছুটা বৈঠক কিছুটা তাদেরকে উজ্জীবিত রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে সেই জায়গা থেকে আপনাদের দলের পক্ষ থেকে আসলে তরুণদের নিয়ে ভাবনাটা কি ধন্যবাদ নিউজ টোয়েন্টি ফোরের প্রতিনিধিকে তরুণ ভোটারদেরকে নিয়ে সবসময় আমাদের ভাবনাটা পজিটিভ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার সুযোগ্য সন্তান সজীব আদের জয় এই বাংলাদেশের তরুণদেরকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন অবাধ তথ্য প্রযুক্তি যে সুযোগ তিনি সৃষ্টি করেছেন সে কারণে আমার বিশ্বাস শুধু গোটা কুমিল্লায় যে পাঁচ লাখের অধিক আমাদের তরুণ ভোটার এবারে নির্বাচনে সংযুক্ত হয়েছে আমার বিষয় শুধু কুমিল্লায় নয় সমগ্র বাংলাদেশে যে তরুণ ভোটারদের মাঝে আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে জানার যে তাদের যেই একটু 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 আপনাকে মাঝখানে থামাই সেটা হচ্ছে দু একটি স্পেসিফিক আপনাদের পদক্ষেপের কথা বলবেন তরুণদের জন্য আপনারা আসলে কি করতে যাচ্ছেন এই তরুণ সমাজের জন্য ইতিমধ্যে আপনারা জানেন আমরা যে অবাধ যে তথ্য প্রযুক্তি এই তথ্য প্রযুক্তিতে নেটওয়ার্ক লাইনে ইতিমধ্যে আমাদের অনেক তরুণ যুবকরা এই ব্যবসা তাদের মনোনিবেশ করেছেন 
আপনি আমাদের প্রত্যেকটি মহল্লায় যাবেন প্রত্যেকটি ইউনিয়ন লেভেলে প্রত্যেকটি গ্রামে আজকে এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে শুরু করে অনলাইন ব্যাংকিং আজকে কোনো বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হয় না একটা ল্যাপটপ নিয়ে দুইজন মানুষ কাজ করছেন দুইজন শিক্ষিত যুবক তার কর্মের ঠিকানা আমরা সম্ভবত ধারণা করতে পেরেছি যে আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছেন জহুর আমরা আসলে কথা বলছিলাম এই কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল হাই বাবলুর সাথে তিনি আসলে তাদের জায়গা থেকে তাদের দলের পক্ষ থেকে তরুণরা যে ফ্যাক্টরি হতে যাচ্ছেন এইবারের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের কিনে তাদের ভাবনার কথা জানাছিলেন এই ছিল আমার কাছে এখানকার সবশেষ নাজুব আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য দর্শক কুমিল্লা থেকে সেখানকার নির্বাচনী খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী সাবিন হক নাজুম এবারে আমরা রংপুরে যাব রংপুর থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমাদের সহকর্মী রেজাউল করিম মানিক মানিক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের লাইভ সারা দেশে মানিক আপনার কাছে জানতে চাই যে রংপুরে আসলে নির্বাচনী হওয়া কেমন বইছে এবং আরেকটি কথা আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সেখানে তো বলা হয় রংপুরকে যে জাতীয় পার্টির ঘাঁটি তো অন্যান্য রাজনৈতিক দল আছে যারা তাদের অবস্থান কেমন কি বলছেন তারা জহুর আপনাকে শুভ সকাল আজকে আসলে যে বিষয়টি আপনার মাধ্যমে সারা দেশবাসীকে জানিয়ে দিব সেটি হচ্ছে যে আজকে আমরা রংপুর নির্বাচনী পাঁচ মিঠাপুকুর এলাকার সংসদ সদস্য এবং গোষ্ঠিয়ান রাজনীতিবিদ আপনার এইস এম আশিকুর রহমানকে আমরা নিশ্চিত লাইভ সারা দেশে স্বাগত জানিয়েছি ওনার মাধ্যমে আমরা কাজ থেকে জানতে চাইব যে আসলে এই আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তার ভাবনাটা কি সপক্ষে এবং দেশের বঙ্গবন্ধুদের স্বপ্ন হচ্ছে সোনার বাংলা করতে হবে এবং বহুদিন ধরেই তো ভালোভাবে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে কিন্তু সেটা চলছে যে আজকে এই নির্বাচন শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপার না দেশকে রক্ষা করার ব্যাপার আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ গৌরবকে রক্ষা করার ব্যাপার আছে সেটা আমি মনে করি এটা একটা অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন এবং সেই নির্বাচন আমি সেইভাবে নিয়ে আসি আমরা নিষ্ঠাসন নির্বাচন করছি এবং আমি মনে করি বাংলাদেশের মানুষ যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্ম সে শাসনে করেছেন এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন তিনি ধারণ করছেন আর স্বপ্ন তিনি বাস্তবায়িত করছেন আপনারা জানেন দুই হাজার চল্লিশ সালের মধ্যে দেশটাকে উন্নত দেশে উপলব্ধ করবে আমরা সব দেখতে পাচ্ছি সেটা এটাই বলছি মানুষ সেটাও দেখছে এবং আদর্শ লড়াইও দেখছে মানুষ তারা ওর মুখ হয়ে আছে নৌকাকে ভোট দেওয়ার জন্য তারা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় দেখতে চায় এবং শেখ হাসিনার কোনো বিকল্প নেই মনে করেছে এবং আমরা নৌকার সাথে আছি নৌকার প্রতিকে আমরা লড়াই করছি মানুষ উজ্জীবিত নৌকাকে ভোট দেওয়ার জন্য তারা অপেক্ষা করছে না আসলে এই যে আমরা সবসময় মিডিয়া কর্মী জানি যে রংপুর জাতীয় পার্টির ঘাটি তো সেক্ষেত্রে আপনারা তো চারটি আসন দখল করে আসছেন এবং রংপুর সদর বারবারি এরশাদ দখল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সেখানে নির্বাচন করছে তো কেন ওখানে আপনারা ওই যেহেতু আওয়ামী লীগের কোষাধ্যক্ষ হিসাবে আপনি কি মনে করেন যে কেন সেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী দিতে পারছেন না না দেওয়া না দেওয়া একটা যেহেতু মহাজোটের মধ্যে জাতীয় পার্টি আসছে এটা একটা সমঝোতার ব্যাপার আছে তবে যে অনেকে মনে করেন যে জাতীয় পার্টির ঘাটি সেটা ঠিক না জাতীয় পার্টির কিছু ভোট আছে জাতীয় পার্টির ঘাটটি ছিল আশির দশকে নব্বইয়ের প্রথম দিকে কিছুটা কিন্তু এখন সেটা বলতে গেলে নেই কিন্তু কিছু তাদের ভোট আছে তার যেহেতু মহাজোটের অংশ তারা সে সমঝোতার ভিত্তিতে তারা পাচ্ছে কিন্তু আমি নিশ্চিত যে সে কারণে যে আওয়ামী লীগ তাদের ক্যান্ডিডেট দেয় তারা খারাপ হবে না বিজয়ী হবে আসলে আজকে নিশ্চিন্ত লাইভ সদস্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তীতে রংপুরের রাজনীতি নিয়ে আপনার সাথে কথা বলা হবে ফিরে যাচ্ছি মন্দির স্টুডিওতে জহুর আসলে আজকে আমরা রংপুরের পাঁচ আসনের মিঠাপুকুর আসনের বর্ষিয়া নেতা এবং আওয়ামী লীগের অত্যন্ত প্রবীণ নেতা জনাব এইস এন আশিকুর রহমানকে আমরা নিশ্চিন্ত লাইভ সদস্যে স্বাগত জানিয়েছিলাম উনি জানাচ্ছিলেন যে রংপুরে রংপুরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি এবং এবং আগামী দিনে এখানকার পরিস্থিতি মানে ভোট নিয়ে তিনি কথা বলছিলেন জহুর 
मैनिक आपने को आशुंक धोने वाला हमारे साथ है जुकत हर जोन ने दशक निर्बाचन निये रंगपुर थे का हमारे साथ है जुकत है चिलन शायकुर में रिजल्ट कोरी मानो एक जाना चिलन शेखाने विभिन्न राजनैतिक दले राबस्तान शंपुर के आजकल मतलब ये खाने शेष कुछ ही हमारे न्यूज़ 24 निये में तो आज जोन लाइफ शरदे शायद कुन शाते था कई शब्द के धन्यवाद